हेलो यार सब ले नमस्कार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट को प्रयोग हमी प्रेजेंटेशन बनाने को लगी प्रयोग प्रेजेंटेशन भाई कुछ के मैं पार्ट वन में पार्ट टू में तबला भनी सकते प्रेजेंटेशन को प्रयोग प्राय हमी कुछ विषय वस्तु कुछ प्रोजेक्ट रही योजना प्लान वा कुछ डकुमेंट्स वा रिपोर्ट हमें दर्शक वा आप मिटिंग समारोह बैठक वा सेमिनार में तो विषय वस्तु थुप्रे भीड़ थुप्रे व्यक्ति बस को ठाव में आपू प्रस्तुतकर्ता भर आपू ने तैयार कर रिपोर्ट मौखिक तथा कंप्यूटराइज प्रस्तुत कर हमी प्रस्तुतिकरण भू तर यदि प्रस्तुतिकरण तब प्रेजेंटेशन कुछ विषय वस्तु को प्रेजेंटेशन कुछ ठाव में कुछ प्रोग्राम कुछ सेमिनार कुछ गोष्ठी में तैयार आपको संस्था कंपनी वा कुछ डाटा संग रिटेड तबसंग डाटा छो डाटा लो समारोह तो बैठक तो गोष्ठी में प्रस्तुत करना चाहूँ हो तैयार से पावर पॉइंट सीखने अनिवार्य है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कसरी तैयार कर बिस्तार पावर पॉइंट में भई गई रहूँ रही दुईवटा पार्टर बनाई सके तेसरो पार्ट हो यो तय पार्ट्स हेन को निम्ति तेरे सीआरपी डिजिटल एर्थ चैनल में क्लिक कर सीआरपी डिजिटल एर्थ भि गए प्ले लिस्ट में गए तैयार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्लिक कर थुप्रे भिडियो अब हम मैं अज म एकचि भू पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन एटा मन्य प्रेजेंटेशन तब बना देखा रेस में विभिन्न एनिमेसन कसरी हालने ट्रांजेक्शन कसरी हालने तेज को बारे में आज मैं इस पार्ट में भाई जस्ते मैं कुछ प्रोडक्ट को बारे में प्रेजेंटेशन तैयार कर कुछ संस्था को बारे में प्रेजेंटेशन तैयार कर कुछ क्लब को बारे में या कुछ एनजीओ एन संस्था कुछ भी रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन तैयार कर सब भाग पे मैं शीर्षक मैं यहाँ लेखन गई रहूँ जस्ते मैं मेरे संस्था को इंस्टिट्यूट को बारे में मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर ताकि मेरे इंस्टिट्यूट ने के के कोर्स प्रोवाइड करस को फीस कति रो कोर्स को ड्यूरेशन के संपूर्ण कुछ मैं कुछ सेमिनार गोष्ठी में देखा चाहे विद्यार्थी मैं प्रेजेंटेशन बनाए लगने जस्ते मैं मस्टर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर इंस्टिट्यूट को सब भाई पैला पावर पॉइंट खोलने बितिक पेज अटोमेटिक आक हो जिस हम डिफल्ट स्लाइड भाई स्लाइड आक हो पेज भन्न मिलते हैं पावर पॉइंट में हम स्लाइड भू पेलो स्लाइड में दुईटा बक्स दी को जिस हम प्ले सोल्डर भू पे बक्स में हमें टाइटल लेख दोसों में सब टाइटल लेख भाषक लेख् पर्ने भाई तैयार आप जे कुछ लेख्स लेखन सकूँ बक्स भि क्लिक करें अर्क बक्स भि हम धरें लेखन सकते एंटर एंटर करें जी हम लेख बक्स भि रि बक्स चाहिए अर्क बक्स तैयार हटा अर्क बक्स को चार तीर को जो बाउंडिंग एरिया राउंडिंग घेरा तो घेरा में तैयार यहाँ क्लिक करूँ डिलीट बटन दबा तो बक्स डिलीट कर सकूँ रि लेखी सके फर्मेटिंग कुछ अक्षर सिलेक्ट कर बोल्ड अस में कलर कस्तों हालने सैडो यह बक्स मूव भी कर सकता यो यो चार तीर को डट जो डटेड घेरा आउटसाइड लाइन छो लाइन में हमें माउस क्लिक कर सजी हम सान सौ रोटो राख्ह पेज में मैं एट संस्था को नाम लेखे इसमें कुछ फोटो राख्ह हमी इन्सर्ट भाथ टैप दी को तब को कंप्यूटर में तब को तैयार खींचे कुछ फोटा कुछ तब को कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम संग रिटेड व तब को जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए विषय वस्तु संग रिटेड फोटो खींचे कंप्यूटर में राख्वे यहाँ इन्सर्ट में जाने मत इन्सर्ट टैप इन्सर्ट में गए पिक्चर में जाने रिक्चर में गए तब तो फोटो लियान सकूँ मेरे कंप्यूटर में अभी फोटो छन मैं राखे छन कुछ फोटो इसमें छेन तर लियाने तरीका पिक्चर में गए यहाँ कुछ ड्राइव में तो ड्राइव में क्लिक करने कुछ फोल्डर में तो फोल्डर खोले तो फोटो लीएर ओपन करूँ तक यहाँ फोटो आने जस्ते म क्लिपाट बा राख् मसंग कंप्यूटर में छेन ये क्लिपाट गैलरी भाई पावर पॉइंट भित्र एट गैलरी है तैं सर्च कर क्लिपाट में क्लिक गए ये दाया साइड में टास्क पेन ओपन हो क्लिपाट में क्लिक करें मैं ये यहाँ अब तो खुल टास्क पेन ओपन हो तो टास्क पेन में कई एनिमल कंप्यूटर बिल्डिंग फ्लावर्स यहां टपिक हम सर्च कर सकते बिल्डिंग मेन ओमेन भिन्न वर्ड्स लेकर कुछ फोटो चाहिए मस्त में बिल्डिंग लिख् बीयूआईएलडीआईएनजी बिल्डिंग लेकर मैं गो करें रही सर्च कर 
अलग के चीज़ नहीं है बिल्डिंग और रिसोर्स कर रही है तो अलग सोर्सिंग बन रहा है चाह यो बॉक्स में देखा होने से मशहूर का मेरे साथ साथ इसमें कंप्यूटर में फोटो नो बॉय बोलेगा कुने बनी है बात वोटा ये वोटा मतलब टेम्पल में क्लिक कर रही है टेम्पल ले रहा है साइड में इस तरह सिलेक्ट कर रही है निकाल टेम्पल रखे तेज पची और कुने चीज रखना जाना होने जब ने तबे रखना ล่ะมีอยู่อินิชิวตัวสปอยจีมีอยู่อินิชิวตัวก็บ่าวหนูไม่เลยนะยานี่เราบิลดิ้งอะไรเห็นแต่ที่สุดมีอยู่แต่อ
बेला में बुल फॉर्मेटिंग एकदम ही एट्रैक्टिव होने पर चाहता है तो प्रेजेंटेशन देखना मैं आकर्षित होने पर चाहता अंडरलाइन तेज़ तरी बेसिक कोर्स है ये लाइमेले बोल्ड करें ये मैं अपने सेडो वाले ये लाइ रातो कलर करें तेज़ तरी ऑफिस चाहे ये लाइ अपनी बोल्ड करें सिलेक्ट करें इटाली कर दी तेज़ मैं महिले जाए यो कलर आल दी तेज़ तो और को अच्छा लाइ अपनी माउस ले से सिलेक्ट करें रख बोल्ड आ इटाली कर दी तेज़ मैं महिले जाए और को कलर आले तो ऐसा नहीं हमी फॉर्मेटिंग करना सोच चुके हमी तेज़ तो ये और कुछ स्लाइड लेनु चाहो बने फिर ये हमी या न्यू स्लाइड में गए रहा हमी और को कस्टम स्लाइड चाहिए जस्ते माले दो ही तीरा बॉक्स बॉय को चाहिए बने माले इस तो जो टू कंटेंट्स बने स्लाइड लेनु सोच चुके या न्यू स्लाइड में गए रहा टू कंटेंट स्ल और फीस इस तरह संपूर्ण कोर्स और लेख दे जाने एंटर करें रात रात नहीं और वो फीस लेके मुझे रुपीज थ्री थाउजेंड रुपीज पांच हजार रुपीज थ्री थाउजेंड एंटर टी ए एल एल वाई टी एल ई या कंप्यूटर कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर बने लेकर सब चुप ही स्ट्रक्चर और फीस स्ट्रक्चर बने रहा ऐलाइ तब मैं ये बॉक्स और मैं कलर बनना चाहूँ उनसे बने या मैथी उन्हें सब कोई ऑप्शन मैथी नहीं दिए गए जब तब मैं यह पॉइंट नोबो बने या चाहे शेप फील बने या चाहे इस तो बॉक्स में कलर बनने को लगी है शेप फील बने जब जैसे बॉक्स में कलर आलना सकें जो कुन कलर मैं कुन कलर आलने या बाटे तो मैं कलर बनना सकूं उनसे इस तरी कुन कलर तो पहले मन पड़ जाती है कलर लिए रहे इसमें हमी हालना सकते हैं तो इस तरी कलर बनना सकें जब ये बॉक्स और घेरे ठाउं घटाऊं बड़ा उनको लाइक घटाऊं बड़ा उनसे सकें जब इस तरी तो इस तरी बनाऊं दे जाने ऊपर जाए अब हम कुने पनी बस्त बिचर बस्त को बारे में बनाया बने तब मैं लिखा है लाइक शो करने को लायक आपने बनाया को प्रेजेंटेशन लाइक अब मतलब ये कुछ आरोप तब मैं लिखा है पेज में बनाना सीखाऊं चुका मैं लिखा है बॉक्स आरोप तेरे उठा मैं कंट्रोल एम दबाया रे उठा उठा ब्लैंक स्लाइड लिया रहूं चुका न्यू स्लाइड में आयो डाउन एरो में क्लिक करें या ब्लैंक स्लाइड आए पर इसमें ब्लैंक स्लाइड में हमें थोपरे चीजों रे आप ही पनी बनाना सकते हैं जैसे यह इंसर्ट बनने में आते टैब्स हैं यह इंसर्ट इंसर्ट में आप अगर टेबल बनने चाहिए या टेबल बनाने चाहें ना उनसे बने इंसर्ट इंसर्ट में अगर टेबल चाह यो टेबल में गए रहा तालो यानी रहा इंसर्ट टेबल बने रहे लेके गोचा इंसर्ट टेबल में गए रहा कती भाई कती बुट टेबल बनाने ये तो पहले प्रेजेंटेशन में कुने चीज़ लाई कोलम रहा रो को माध्यम बाटे देखो ना चाहे ना उनसे तो बात टेबल फॉर्मेट में देखो ना चाहे ना उनसे बने ये नंबर अब कोलम डिजाइन लेने उनसे बने सिंपल डिजाइन सा कॉस्टो डिजाइन लगने या टेबल का डिजाइन और मैथिंग या डिजाइन टैब बनने अलग गया है कौन से यो टेबल स्लैक्स चाहो बने मात्र देखें जब फिर बाहर क्लिक करें बने देखें ना ऐसा ने टेबल में हमने क्लिक करें जो बने या डिजाइन टैब एक्टिव होने चाहिए अनिश्� सजिले टेबल रहा इसको मैं आते कि लेख में चाहिए बने यदि पीले सोल्डर छाई ना बने आमी इंसर्ट बनने में यानी रहा इंसर्ट सा इंसर्ट में गरे या टेक्स्ट बॉक्स सा तो टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक गरे रहा आमी इस तो गरे रहा टेक्स्ट बॉक्स और बने आमी आप ही ड्रॉ गरे रहो बने तो इसमें लेख ना सकते रिपोर्ट स्प्लिंग में नजान होला तो पहले मैं ले सीखा होना संगम है तो हम फास्टर मैं ले टाइपिंग की कर रहा हूँ वन्य पुरा में नजान होला तो मैं ले सीखने हो यो स्टूडेंट एडमिशन रिपोर्ट बने रहे मैं ले यहाँ का टेक्स्ट बॉक्स बनाये तो पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने को लगे इनशॉट में कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एम बने को तेज लाइट मेरी नया हूँ जब कंट्रोल एम इंसर्ट में टेबल बनाऊंगे पिक्चर और रूप रखना सकें जब शेप और रूप रखना सकें जब या तो पुरे शेप और रूप दिए कुछ और स्मार्ट शेप और रूप बाटा कस्टम शेप जैसे माला स्टार बना रहे लेकिन जब ना स्टार जब मिले शेप बाटा स्टार डिजाइन और यहाँ बाटा सिलेक्ट करें रहो ओके करें रहो मेले तो इस तरह रेडीमेड डिजाइन और भी तो क्या क्या लिखने तो लिख ना सकेंगे इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट इस ले जाएं हमले पांच उटा बॉक्स और भी देखो चाहे मैं थोपने पर नहीं सकती हूँ बॉक्स में क्लिक करें रहो यहाँ माथी है ना उस डिजाइन टैब � बॉक्स थप नो जाओ बने तो पहले ये तथिरा यू एड बनने दिए कुन्जे यहाँ यू सब बंदा बाय साइड तेरा एड मार गया रन 
एड आफ्टर वा बिफोर त्यो भन्दा अगाडि वा पछाडि आफ्टर भनेपछि त्यस भन्दा पछि फेरि एउटा नयाँ आउनेछ यदि कुनै बक्स बढी भयो भने त्यो बक्सलाई हामी हटाउन सक्छौ त्यो बक्समा यसरी क्लिक गर्ने क्लिक गरेर त्यसलाई डिलिट बटन दबाएर यसरी डिलिट गरेर हटाउन सकिन्छ त्यो राउन्डिङ घेरामा क्लिक गर्ने मुभहरु जस्तो हुन्छ चारवटा हेरौ त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट बटन दबाएर हटाउन सकिन्छ थप्नु छ भने यहाँ एड सेपमा गएर हामी बिफोर आफ्टर कता थप्ने त्यो थप्न सकिन्छ कन्ट्रोल जेड गरेर हामी ब्याक पनि जान सक्छौ गल्ती भयो भने यस्ता सेपहरु पनि हामी बनाउन सक्छौ त्यस्तै कन्ट्रोल एम फेरि अर्को लिए मैले इन्सर्टमै जाउ हामी माथि इन्सर्टमा के के छन् सेपहरु स्मार्ट आर्टहरु चार्टहरु मैले यस भन्दा अगाडिको पार्टमा मैले चार्ट बनाउन सिकाइसकेको छु टेक्स्ट बक्सहरु हेडर र फुटरमा के राख्ने पर हेडर र फुटर भनेको कुनै एउटा स्लाइडमा हामीले अप्लाई गर्यौ भने सम्पूर्ण स्लाइडमा त्यही चाहिन्छ जस्तो मैले हेडर र फुटरमा गरे हेडर र फुटरमा गइसकेपछि इन्क्लुड अन स्लाइड स्लाइडमा डेट एन्ड टाइम चाहियो भने यहाँ टिक लगाउने यो चिन्हमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ अनि फुटरमा के राख्ने यहाँ फुटर मा टिक लगाएर यो फुटरको जुन टिक बक्समा राखेर यहाँ जस्तो मैले मास्टर कम्प्युटर एजुकेसन सेन्टर भनेर फुटरमा मैले यो राख्दिएँ है त्यसपछि हामीले यसलाई फुटरमा यो राखिसकेपछि अनि अप्लाई टु अल गर्ने वा यही स्लाइडमा नै अप्लाई टु अल गरिदिउँ हामीले अप्लाई टु अल गरिदियो भने यो सम्पूर्ण स्लाइडको फुटरमा यहाँ तल हेर्नु मास्टर कम्प्युटर एजुकेसन सेन्टर सबै स्लाइडको फुटरमा अलरेडी त्यो लाइन आएको छ यसलाई मैले आफै टाइप गरेको भएको छु तर फुटरलाई यहाँ हामीले यहाँ अलरेडी यो फुटर भनेको हेडर र फुटर भनेको के हुन्छ भने हामीले यहाँ हेडर र फुटरमा गएर फुटरमा जे चिज लेख्यो त्यो सम्पूर्ण स्लाइडमा हुन्छ अथवा तपाईँ फुटर चाहनुहुन्न स्लाइड नम्बर चाहनुहुन्छ भने स्लाइड नम्बर इन्सर्ट गरिदिन्छु भने फुटर पनि चाहनुहुन्छ भने स्लाइड नम्बर फुटर सबै देखिन्छ र त्यसलाई अप्लाई गर्यो भने करेन्ट स्लाइडमा हुन्छ अप्लाई टु अल भन्यो सबै स्लाइडमा चाहिँ हेडर र फुटर हाल्न सकिन्छ डेट एन्ड टाइम हाल्न सकिन्छ स्लाइड नम्बर हाल्नु छ भने स्लाइड नम्बरमा गएर तपाईँ यो स्लाइड नम्बरमा टिक मार्क लगाउनु भयो भने स्लाइड नम्बर वान टू थ्री फोर भनेर स्लाइड नम्बर हालिदिन्छ र अर्को कुरा म एउटा नयाँ स्लाइड लिन्छु जस्तो मैले यहाँ नयाँ स्लाइड लिन्छु मुभी एन्ड साउन्ड कहिले कहीँ के हुन्छ हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिकरण दिँदाखेरि कसैको भिडियो क्याप्चर गरेको छु वा कसैको हामीले अन्तर्वार्ता लगेको अडियो क्लिप छ भने हामी भिडियो र अडियो क्लिप पनि हामी दर्शक सामु देखाउन सक्छौँ यहाँ मुभीमा गएर मुभी फर्म फाइलमा गएर हामी भिडियो फाइलहरू ल्याउन सक्छौँ तपाईँ प्रेजेन्टेसनमा भिडियो फाइलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अहिले मसँग भिडियो छैन त्यस्तै साउन्डमा गएर तपाईँ साउन्ड फर्म फाइल साउन्ड फर्म फाइलमा गएर अडियो कसैसँग अन्तर्वार्ता लिएको अडियो मात्र छ भने त्यो अडियोलाई क्लिक गरेर ओपन गरेर पिले अटोमेटिकली मा टिक लगाउनु भयो भने अप्लाई टु अथवा अटोमेटिकली मा तपाईँले के गर्नुपर्छ यसको प्रोसिडर म सिकाइदिन्छु यहाँ जाने साउन्ड फर्म फाइलमा जाने त्यो साउन्ड फाइल कुनै तपाईँसँग एमपी थ्री गाना छ भने त्यसलाई तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एमपी थ्रीलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्ने अनि अटोमेटिकली मा टिक लगाइदिने अटोमेटिकली मा क्लिक गरिदिने त्यसपछि प्रेजेन्टेसन सो हुँदाखेरि त्यो साउन्ड पनि अटोमेटिक सो हुन्छ भिडियोहरू सो हुन्छ हामी अडियो भिडियो सबै यसमा राख्न सक्छौँ त यो भयो त्यसपछि यसरी प्रेजेन्टेसनहरू बनाइसकेपछि हामी एकचोटि हेरौँ कस्तो प्रेजेन्टेसन भने हामी प्रेजेन्टेसनलाई सो गर्नको लागि किबोर्डमा एफ फाइभ भन्ने फङ्सन के हुन्छ सबभन्दा माथि एफ फाइभमा दबायो भने हामी फुल स्क्रिनमा अडि दर्शकहरूलाई देखाउन सक्छौँ जस्तो मैले यो पहिलो स्लाइड हो नेक्स्ट स्लाइड ल्याउनको लागि एरो दबाउने तपाईँको राइट एरो दबाउने किबोर्डमा चारवटा एरोहरू हुन्छ त्यो राइट एरो दबाउने यो एब आउट अफ एमसिबिसी के हो यो हामी ठुलो पर्दामा हामी देखाउन सक्छौँ हामी ल्यापटप कम्प्युटरबाट पनि देखाउन सक्छौँ प्रोजेक्टर छ भने ठुलो प्रोजेक्टरमा देखाउन सक्छौँ दर्शकहरूलाई त्यस्तै हामीले यसको बारेमा जस्तो मैले यसको बारेमा मेरो कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा यो यो कोर्सहरू छन् बेसिक छ अफिस छ डिप्लोमा छ भनेर त्यसलाई प्रस्तुतिकरण भिजुअल पनि हामी देखाउन सक्ने भयौँ कम्प्युटर कोर्स एन्ड फिस स्ट्रक्चर के छ त्यो पनि हामी भिजुअल देख्न सक्ने भयौँ त्यस्तै एडमिसन रिपोर्टहरू हामीले बनाएको छौँ टेबलहरू त्यो देखाउन सक्यौँ फेरि ऐरो दबायौँ अर्को आयो फेरि ऐरो दबायौँ अर्को स्लाइड आयो त्यसरी ऐरो दबाएर हामी लास्टमा स्क्याप दबाउँछौँ माथि किबोर्डमा इएससी भन्ने बायाँ साइड सबभन्दा माथि इएससी की दबाएर हामी ब्याकआउन सक्छौँ त यसरी हामी प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्न सक्छौँ या फाइदा भएर अब म तपाईँहरूलाई स्पेसल डिजाइन ट्याबमा जान्छु डिजाइनको काम के हो भने तपाईँले जुन स्लाइडहरू बनाउनु भएको छ यो स्लाइडहरू एकदमै ब्ल्याङ्क स्लाइड छ वाइट ब्याकग्राउन्ड छ तपाईँको यहाँ केही डिजाइनमा रेडिमेड डिजाइनहरू टेम्प्लेटहरू दिएको छ यहाँ रेडिमेड टेम्प्लेटहरू थिम्सहरू भनिन्छ जसलाई यी थिम्सहरू जुन थिममा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो त्यो अनुसारको अटोमेटिक थिम अप्लाई दिन्छ उसले स्लाइडमा थिम्स अनुसार उसले चाहिँ फर्मेटिङको पनि टेक्स्ट फर्मेटिङ पनि उसले थिम अनुसार अटोमेटिक गर्छ त यहाँबाट हामी कस्तो
तस्तु स्कैप गए मैं ये ये को जो सब जो अरु थीम हेन को लगी यहाँ यो मऊस मेरे जहाँ यहाँ डाउन एर दिए हो तैं गए हमें थुप्रे थीम हाल सकते आपूल कसो थीम चाहिए यदि थीम चाहिए हमी ब्लैंक थीम में क्लिक कर दी हम कुछ सादा ब्लैंक थीम में क्लिक गये हम सब थीम ऑटोमेटिक हट अब तैयार अलग अलग स्लाइड में अलग अलग हाल्न पे जस्तु युवाला थीम मैं फर्स्ट स्लाइड में हाल्न यो तो सब में आई रहने तैयारी के स्लाइड सिलेक्ट कर कुछ स्लाइड में तैयार हाल जस्त मैं यहाँ क्लिक करें यो थीम संपूर्ण स्लाइड में सेम थीम आगे यदि अलग अलग थीम हाल्न हमें के करने मत भाई अभी कंप्यूटर अलग स्लो चल रहा कंट्रोल मैं इस कंट्रोल जेड करें कंट्रोल जेड पैला को इसमें आए मलग अलग हाल को लगी हमें प्रत्येक स्लाइड लिलेक्ट कर स्लाइड सिलेक्ट करें ये थीम में डाइरेक्ट क्लिक करने है थीम में राइट बटन दबाने राइट बटन दबाएर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड जो हम यहाँ सिलेक्ट कर तीन नंबर स्लाइड में मैं यहाँ क्लिक करउस में तीन नंबर स्लाइड यो बाया साइड में जो स्लाइड को लिस्ट आई रह कैटा पेज बनाए मैं तो स्लाइड में इसी क्लिक करें ये माथि राइट बटन दबाएर अप्लाई टू अप्लाई टू अल स्लाइड नगर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करें अलग अलग भी हम हाल सकते इस स्लाइड हटाने पे में सिलेक्ट कर डिलीट बटन दबाई दिन सकता सेम स्लाइड बनाने वाले राइट बटन दबाएर डुप्लिकेट स्लाइड बना सकता स्लाइड राइट बटन कपी पेस्ट कर दुईटा स्लाइड बना सकते इसी हम क्लिक करें तस्ते यदि रेडिमेड थीम चाहिए हमें यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल भाई माथि बैकग्राउंड स्टाइल में गए हम यहाँ यहाँ बात कुछ कलर हाल सकते यो रहा यहाँ फर्मेट बैकग्राउंड फर्मेट बैकग्राउंड में जाने फर्मेट बैकग्राउंड में यहाँ सोलिड फील ग्रेडिएंट कलर हाल यहाँ तब ग्रेडिएंट कलर लिख सकूँ यहाँ कलर प्रेसिड कलर भाई यहाँ कलर तस्त पिक्चर्स टेक्चर्स हाल सकता यहाँ पिक्चर्स व टेक्चर्स हाल सकता तल फाइल बा लीर कु बैकग्राउंड तब को कंप्यूटर में कुछ बैकग्राउंड वालपेपर से यहाँ ये पिक्चर में क्लिक कर तल फाइल में गए कंप्यूटर बा कंप्यूटर में भग बैकग्राउंड सीन लिया हाल सकूँ तो इसी हम यहाँ योग बैकग्राउंड स्टाइल बा हम आप स्लाइड में हाल सकते यहाँ थुप्रे अप्सन तैयार चेक कर सकूँ यदि तब रेडिमेड चाहिए नए ते पच्चीस जाऊँ हम एनिमेसन एनिमेसन में जो एनिमेसन छनिमेसन ये प्रयोग होने सब भाग मोस्ट इंपोर्टेन्ट चीज हो एनिमेसन रस्टम एनिमेसन हमें अलग जस्ते हम एफ फाइव दबा हे हम स्लाइड में कुछ एनिमेसन देखिदा एटा पच्चीस अर्क स्लाइड मात्र हो एनिमेसन के होने एनिमेसन इज द मुमेंट अफ अब्जेक्ट अन द स्क्रीन स्क्रीन में भैया जो अब्जेक्ट हो जो मैं एफ फाइव करब्जेक्ट जे हो लेखे अक्षर वा फोटो वा टेबल वा कुछ सेप तो अब्जेक्ट हमें तेज को मुवमेंट इफेक्ट हाल हलचल मुवमेंट को हलचल मुवमेंट इफेक्ट हम तो मुवमेंट इफेक्ट हम के भूँ एनिमेसन भू स्प जस्ते मस्टर कंप्यूटर एजुकेशन में कुछ मुवमेंट इफेक्ट हाल एनिमेसन एनिमेसन में गए यहाँ कस्टम एनिमेसन को बटन पाने कस्टम एनिमेसन में क्लिक करने कस्टम एनिमेसन में गई सके क्लिपार्ट भाई अगड़ी खुले को मैं यहाँ बंद कर यहाँ कस्टम एनिमेसन यहाँ यहाँ सिलेक्ट छेन एड इफेक्ट बटन फिर यहाँ देखिन्न हमें पैला अक्षर लिलेक्ट कर सिलेक्ट कर सके एड इफेक्ट बटन भाई यहाँ जाने चार प्रकार का यहाँ छा इटेन्स इम्फेसिश एक्जिट रोशन इंटेन्स भित्र आगे जस्तु इफेक्ट इम्फेसिस इफेक्ट और एक्जिट बने बाहर गए जो इफेक्ट और हालने मोशन हालने इंटेन्स में गए मैं यहाँ पांचवटा इम इंटेन्स इफेक्ट और देखा यदि डाइलबक्स चाहूँ वो मोर इफेक्ट में जाने मोर इफेक्ट में डाइलबक्स उठा मैं यहाँ माथि टाइटल नीलो टाइटल भर में राखे उठाएं यहाँ बट तब बक्स में हाल कस्ट इफेक्ट आँच यहाँ प्रिव्यू देखा यदि तल तीर राम हो लास्ट तीर ये एक्जिस्टिंग वाला बमरिंग हालने जस्त यो ये बमरिंग टाइप को हालने वा क्रेडिट टाइप को हालने टाइप को हालने वा फ्लिप टाइप को हालने यो यो कि इफेक्ट हु हालने अथवा तब स्प्रियल इन भाने यो स्प्रियल इन टाइप को हालने अथवा वो टाइप को हालने अभी ओके कर दें तस्त यो में हाँ ये फोटो लिलेक्ट करें एड इफेक्ट इंट्रेन्स इंट्रेन्स में गए मोर इफेक्ट यहाँ गए तब स्पिन कर हाल स्पिन ओके अब हमें इस 
यहाँ तल प्ले भाई एनिमेसन हाल सके यहाँ तल यहाँ होने प्ले बटन गए चेक कर सकते हम लोग कस्टम इफेक्ट आई रहता है यह इफेक्ट में हमें इसलिए भाई हमें एनिमेसन कस्टम एनिमेसन इफेक्ट में हम इस प्रत्येक स्लाइड को कंटेन्ट्स में हम हाल सकते यदि कुछ एनिमेसन हटा इस बक्स में एक नंबर एनिमेसन हम इसमें हाँ देखा दोसों एनिमेसन ये अब्जेक्ट में मैं एक नंबर में हाँ एनिमेसन हटा एक नंबर सिलेक्ट कर रिमुव कर सकूँ हटा सकूँ दुई नंबर एनिमेसन हटा रिमुव कर सकूँ इसको बारे में अज कुछ मच्छी भाला जस्ते स्पीड भी हमें यह जो एनिमेसन इफेक्ट है इसको स्पीड भेरी स्लो अभी फास्ट भरना चाहूँ वो फास्ट मीडियम स्लो कस्तो स्पीड भर तो स्टिप करें प्ले कर यहाँ चेक कर सकूँ तो एवं स्लाइड में हाल सके फिर अर्क स्लाइड में क्लिक करने स्लाइड नंबर टू इसमें तभी यह टपिक में यह बक्स में कस्तों एनिमेसन हाल एक्जिट को हाल एक्जिट को हाल सकूँ फ्लाई आउट ये बाहर तीर गए फ्लाई आउट भर एक्जिट भो फिर तेल भि आगे हाल इंटांस स्पिन भर भि आगे भर देखा इस एक न दुई नंबर स्लाइड इस एनिमेसन इस हाँ इस प्ले कर हेर हम यह पैला एक्जिट भो फिर इंटांस भर भि आए तो इस हम प्रत्येक अब्जेक्ट सिलेक्ट कर कस्टम एनिमेसन में गए एनिमेसन हाल सकते तेस पच्चीस से अर्क यहाँ ट्रांजेक्शन रेडिमेड ट्रांजेक्शन दिखे ट्रांसलेसन के लिए दिखे हो अब्जेक्ट में हाल्दन ट्रांसलेसन ने ट्रांसलेसन के हाल स्लाइड में हाल यानी कि एक स्लाइड पीछे अर्क स्लाइड कसरी जंपिंग भर आने तो कसरी आने उसको स्टाइल कस्त जस्ते हमी फैशन शो में एटा मोडल अगड़ी हिड़ी रहें अर्क मोडल कुन स्टाइल में हिड़े आस्ते एवं स्लाइड में हमें एफ फाइव करें यहाँ देखाई सको जैसे एवं स्लाइड हम एनिमेसन हमें यहाँ ऐरो दबाव पर्व शो हो ऐरो क्लिक करते जानू जस्ते युवा अब इस पच्चीस जो अर्क स्लाइड आए ये सीधा आई रहता है इसलिए कुछ स्टाइल में हमें इंटेन्स करने स्लाइड को आने क्रम कस्त राख्ते यहाँ थुप्रे जस्ते यो घुमे आने कि इस यहाँ स्पीड फास्ट है यहाँ अलग स्लो करूँ हम यो स्टाइल में राखने कि अथवा यहाँ थुप्रे स्टाइल दिखे ये स्टाइल में देखाने यहाँ ये डाउन एरो में क्लिक करे थुप्रे स्टाइल लगे ये वाला स्टाइल हाँ यू ये स्टाइल अब हेन म एफ फाइव दबा हे दोसों स्लाइड मेरे कुछ स्टाइल में हो भो अब हे दोसों स्लाइड यो स्टाइल में आए घुमे आयो तो इस हम ट्रांजेक्शन हो होल स्लाइड कुन रूप में स्लाइड अर्क स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड जो शो हो स्लाइड कुन रूप में आने तो जो जस्ते यहाँ थुप्रे जस्ते यहाँ मेरे यो यो टाइप को कुनाबाट बाया साइड बा आगे अथवा यह मथिलो साइड बा आगे अथवा तल बा मथि गए बाया कुना आगे हमें इस सौ तस्ते यो दोसों स्लाइड में कुछ इफेक्टर हालने ये दोसों स्लाइड में यू इफेक्ट हर हालने तेसरो चौथों स्लाइड में कुछ इफेक्ट हर हालने यो घुमने इफेक्ट हर हालने अब मैं इस एफ फाइव कर जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट हर मैं हाँ एरो दबाऊ जाने एरो मैं फिर यो यो स्टाइल में आए तो कर्नर बा एनिमेसन हाँ थे ये तल्लो कुना आयो यो यह घुमे आए तो इसी यो कलर डिफ्रेन्स कलर हाल अज ट्रांजेक्शन इफेक्ट फरक फरक देखिज सेतो सेतो बैकग्राउंड भर ट्रांजेक्शन राम देखि जैसे दुई नंबर स्लाइड में मैं यहाँ डिजाइन में गए अलग बैकग्राउंड अर्क कलर को हाल दिए लो कलर को हाल दिए तस्ते सब में ते कलर आए फिर कंट्रोल जेड बाई डिफल्ट सब में हाल हमें दुई नंबर में हाल यहाँ जाने ये फर्मेट बैकग्राउंड में गए रोलिड कलर भाई यहाँ पर कुछ कलर हालने जैसे मैं सोलिड कलर तल कलर लेखे ये कलर हाँ अथवा यो कलर हाँ मैं इस अप्लाई टू अल नगर सीधा क्लोज कर दें तस्ते तेसरो नंबर स्लाइड में कुछ कलर हाँ बैकग्राउंड स्टाइल फर्मेट बैकग्राउंड में गए मेडिएंट हाल दी यहाँ दुई नंबर ग्रेडिएंट में गए यहाँ प्रेस कर ग्रेडिएंट लगे क्लोज करें अब मैं एफ फाइव कर हेर एफ फाइव एरो दबाऊ जाने अब मऊस क्लिक करते जाने यो यो कर्नर बा आयो है यो यो कस्टम एनिमेसन हो यो यो कुना आयो यो यह ये घुमे आए तो इस हमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो माथि दिए एनिमेसन में ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो कुछ स्लाइड में कस्त हाल तैं गए हम यहाँ बात ट्रांजेक्शन इफेक्ट हाल सकता और स्लाइड माथि भाई कंटेन्ट्स में हाल को प्रत्येक अब्जेक्ट हो जो माथि लेखा बक्स और सेपर उ हाल को हम कस्टम एनिमेसन में गए हम यहाँ ये डिफेक्ट में गए इंटांस में गए मोर में गए हम हाल सकते एनिमेसन तस्त ट्रांजेक्शन को स्पीड हो यहाँ हो फास्ट स्लो वा मीडियम कस्त करने ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो
अनि मिडियम स्लो फास्ट मिडियम यो मिडियम स्टाइल एक्ट ट्रान्जेक्सन इफेक्टहरु भनिन्छ र कस्टम एनिमेसन र ट्रान्जेक्सन इफेक्ट यसका के हुन्छ मेन हो र अर्को कुरा स्लाइड शो लाई हामीले F5 गरेर प्रेस गर्दा खेरि हामीले जबसम्म कुनै कि वा माउस दबाउँदैन नेक्स्ट स्लाइड आउँदैन नेक्स्ट कन्टेन्ट कन्टेन्ट्स लाई हामी हेर्न सक्दैन यदि अटोमेटिक हामीले कुनै पनि कि वा माउस नदबाएर अटोमेटिक हान्छु भने हामी यसै जुन एनिमेसनको यतातिर जुन यो अटोमेटिकली आफ्टर भन्ने चाहिँ यहाँ मैले प्रत्येक स्लाइडलाई 2 सेकेन्डको टाइम दिएर यहाँ टिक मार्कमा अटोमेटिक अपलोडमा टिक लगाएर यहाँ यता डाउन एरोले घटाउने माथि गएर एरोले बढाउने काम गर्दै दुई गरेर यता अप्लाई टु अल भन्ने छ अप्लाई टु अल गरे भने यो सबै स्लाइडमा सेम लागु हुन्छ यदि गरेन भने यो स्लाइडमा मात्र हुन्छ यो यानी कि यो 2 सेकेन्डमा पिले हुन्छ त्यस्तै दोस्रो स्लाइड छ दोस्रो स्लाइडमा मैले 2 सेकेन्ड गरे ल सबैमा अप्लाई टु अल गर्दै अप्लाई टु अल या अब कुनै पनि की दबाउनु पर्दैन कुनै पनि माउस दबाउनु पर्दैन अटोमेटिक दुई दुई सेकेन्डको फरकमा हाम्रो यो कन्टेन्ट देखिसकेपछि नेक्स्ट स्लाइड दुई सेकेन्डको फरकमा नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ दुई सेकेन्डको फरकमा अटोमेटिक प्ले भएर आउनेछ त्यसरी हामी अटोमेटिक प्ले गर्न सक्छौँ यसरी दुई दुई सेकेन्डको फरकमा र यदि यसलाई दुई सेकेन्ड दिने र अर्को स्लाइडलाई अलि बढी दिनु छ भने यहाँबाट यसरी बढाउने र पर्टिकुलरमा हामी अलग अलग पनि हाल्न सक्छौँ जस्तै मैले यसमा दुई तिन चार पाँच सेकेन्ड दिदिनँ यो स्लाइडमा टाइम त्यसपछि तेस्रो स्लाइडमा मैले तिन सेकेन्ड दिदिएँ यसरी हामी गरेर अप्लाई टु अल नगर्ने त्यसरी अलग अलग टाइमिङ दिनु छ यदि अप्लाई टु अल गर्यो भने यो तिन सेकेन्ड सबैमा सेम लागु हुन्छ त्यसरी हामी कस्टम एनिमेसन ट्रान्जेक्सन्सहरू र यो एडभान्स स्लाइडमा अटोमेटिक गर्न सक्छौँ त्यसपछि यहाँ स्लाइड सो भन्ने चाहिँ स्लाइड सो एउटा माथि दिएको छ स्लाइड सो भन्ने डिजाइन यसमा गएर यो हाम्रो एफ फाइभ नै हो फ्रम बिगिनिङ भनेको एफ फाइभ हामीले बिगिनिङबाट हेर्नु छ भने यसको सर्टकट एफ फाइभ हो बिगिनिङ स्लाइड सो गर्नुको लागि प्रयोग गरिन्छ सुरुदेखि स्क्याप गरिदिएँ मैले फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको सिफ्ट एफ फाइभ हो यदि जस्तै मैले यहाँ म तिन नम्बर स्लाइडबाट देखाउन चाहन्छु भने सिफ्ट एफ फाइभ दबाउने तिन नम्बर स्लाइडबाट नै सो हुन्छ अगाडि करेन्ट स्टेटसबाट हामीले हेर्नुको लागि सिफ्ट एफ फाइभ हो त्यसपछि कस्टम सो भनेको मैले कतिवटा स्लाइड बनाएको छु यहाँ सात नम्बर स्लाइडमा केही छैन यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिएँ मैले चाहिँ दुई नम्बर स्लाइड र दुई नम्बर चार नम्बर र दुई चार र छ मात्र देखाउनु छ भने हामी यहाँ कस्टम स्लाइड सो भन्ने हुन्छ कस्टम स्लाइड सोमा गएर कस्टम सोमा क्लिक गर्ने कस्टम सोमा गइसकेपछि यहाँ न्यूमा क्लिक गर्ने र न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कुन कुन स्लाइडलाई देखाउन चाहनुहुन्छ म एउटा चाहिँ दुई नम्बरलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ एड बटनमा क्लिक गरेर यता ल्याउने दुईलाई एउटा चाहिँ म चार नम्बरलाई देखाउन चाहन्छु एउटा म चाहिँ छ नम्बरलाई देखाउन चाहन्छु र यी तिनवटा स्लाइड मैले यो साइडमा ल्याएँ एड गरेँ र ओके गऱ्यो भने यी तिनवटा स्लाइडहरू मात्र सो हुन्छ नभए मैले क्लोज गर्ने वा सो गर्ने सो गऱ्यो भने जुन मैले स्लाइडहरू लिएको थिएँ त्यो तिनवटा सो तिन तिनवटा स्लाइड मात्र सो हुनेछ कस्टम भनेको हामीले कुनै कुनै स्लाइडलाई छाँटेर त्यो त्यो स्लाइडलाई मात्र देखाउनुको लागि हामी कस्टम सोको प्रयोग गर्छौँ र तिनवटा स्लाइड स्क्याप गरिदिएँ मैले त्यसरी कस्टम सोको चाहिँ हामी मा गएर कस्टम यो हामीले यो अगाडि कस्टम सो वान भनेर बनाइसकेका छौँ यसमा क्लिक गऱ्यो भने त्यही तिनवटा स्लाइड हुन्छ फेरि नयाँ बनाउनुहुन्छ भने कस्टम सोमा जाने सेट अफ सोमा गएर हामीले यहाँ लुप भन्ने चाहिँ यहाँनिर लुप यो टिक चिन्ह लगाइदिउँ यहाँनिर लुप कन्टिन्युअल्ली अन्ट स्क्याप हुन्छ यहाँमा टिक लगाएर हामीले ओके गऱ्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो स्लाइड अटोमेटिकली सबै स्लाइड देख्यो भने फेरि रि एकबाट सुरु भएर त्यो कन्टिन्यु चलिरहन्छ सात नम्बर छ नम्बर स्लाइडसम्म देखिसक्यो भने फेरि अझ सुरु हुन्छ एकबाट दुईबाट त्यो चलिरहन्छ स्क्रिनमा कन्टिन्यु गऱ्यो भने हामीले त यी कुराहरू हामीले बेसिक कुराहरू हामीले चाहिँ पावर बोर्डमा जाने भने हामी सजिलै प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सक्छौँ म एकचोटि अझ यो होममा गएर हामीले कुनै नयाँ स्लाइड लिनुहुन्छ भने न्यू स्लाइड भयो जस्तै मैले यहाँ दुई नम्बरको तल थप्नु छ भने दुई नम्बरमा क्लिक गरेर न्यू स्लाइड गर्यो भने दुईको तल थप्छ लास्ट थप्नु छ भने छ नम्बर स्लाइडमा क्लिक गरेर न्यू स्लाइड थप्ने यदि यो लेआउट यो हामीले कुनै स्लाइडको यो दुईतिर बक्स भएको लेआउट लगाएको थियौँ अघि हामीले यो वाला लेआउट लगाएको थियौँ यो बक्स यदि चेन्ज गर्नु छ भने लेआउटमा गएर त्यसलाई यो यस्तो बक्स लेआउट गरेर त्यसको स्लाइडको लेआउट चेन्ज गर्न सकिन्छ कुनै स्लाइडलाई हटाउनुहुन्छ भने यहाँ गएर डिलिट गर्न सकिन्छ इन्सर्टमा यी विभिन्न टेबल भन्नुले हामी कुनै पनि स्लाइडमा टेबल ल्याउन सक्छौँ पिक्चर क्लिपार्ट पटु सेपहरू राख्न सक्छौँ टेक्स्ट बक्सहरू राख्न सक्छौँ ओड आर्टमा गएर हामी मोटो अक्षरमा कुनै कन्टेन्ट्सहरू लेख्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँ ओड आर्टमा गएर डिजाइनहरू लिन सकिन्छ स्लाइड नम्बर अब्जेक्टहरू मुभी साउन्ड राख्ने यसको बारेमा मैले भनिसकेँ डिजाइनमा गएर हामी थुप्रै रेडिमेड डिजाइनहरू हाल्न सक्छौँ वा
ब्याकग्राउन्ड मा गएर हामी ब्याकग्राउन्ड स्टाइल हाल्न सक्छौ एनिमेसन मा गएर हामी कस्टम एनिमेसन स्लाइड माथि प्रत्येक अब्जेक्ट लाई सिलेक्ट गरेर हामी यहाँ एडिट इफेक्ट मा गएर यो कस्टम एनिमेसन अहिले यहाँ क्लिक गरे भने हाम्रो यहाँ अटोमेटिक यहाँ हुन्छ यहाँ गएर हामी इन्टेन्स मा गएर हामी यहाँ कस्टो हाल्ने फ्लाई हाल्ने हुन्छ जस्तो फ्लाई इफेक्ट हरु हुन्छ जस्तो यहाँ आइराछ एनिमेसन इफेक्ट हरु यदि हटाउनु छ भने यहाँ हालेको कन्टेन्ट लाई सिलेक्ट गरेर रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै स्लाइड शो मा गएर हामी स्लाइड शो गर्न सक्छौ र हेर्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छु एफ फाइभ को प्रयोग गर्छु हामीले अटोमेटिक गरेको हुनाले यो हामीले कुनै की पनि दबाउनु पर्दैन माउस पनि दबाउनु पर्दैन एकपछि अर्को अटोमेटिक कन्टेन्ट चाहिँ शो हुँदै जान्छ स्क्रिनमा यसलाई हामी स्लाइड शो वा प्रेजेन्टेसन शो भनिन्छ र तपाईँले यदि अटोमेटिक प्राय जसो हामी गोष्ठी सेमिनारमा देखाउँदाखेरि अटोमेटिक गर्दैन किनकि हामीले एउटा स्लाइडमा दस मिनट बोल्नु छ भने त्यो स्लाइडलाई दस मिनट बोल्छु सक्यो भने मात्र एहिरो कि वा माउस दबाएर अर्को स्लाइड देखाएर त्यसको बारेमा हामी बोल्न सुरु गर्छु र कुनै चिजलाई यदि अटोमेटिक स्क्रिनमा पिले राख्नु छ भने मात्र हामीले यसको प्रयोग गर्छु यदि यसलाई हटाउनु छ भने तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यो स्लाइड एनिमेसनमा गएर माथि यता चाहिँ अटोमेटिक टिक मार्क हटाएर यसलाई जिरो गरेर अटोमेटिक गरेर यसलाई अप्लाई टु अल गरिदियो भने फेरि हामीले एफ फाइभ गऱ्यो भने चाहिँ यो अटोमेटिक चाहिँ सो हुँदैन हामीले चाहिँ कि यो एहिरो दबायौँ यो कन् एनिमेसन आयो कस्टम एनिमेसन फेरि अर्को कन्टेन्ट्सलाई देखायौँ यसको बारेमा हामीले भनिसकेपछि अनि एहिरो दबायौँ अनि बल्ल नेक्स्ट स्लाइड आउँछ त यसरी प्रेजेन्टेसन तयार गरिन्छ र यसमा कुनै कुरा यदि तपाईँ थप कुनै जानकारी छ भने यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा केही छुटे कुटेका कुराहरू छन् अझ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ट्रान्जेक्सनको टाइम कसरी दिने हामीले यसलाई प्रिन्ट आउट कसरी एउटै हामीले प्रिन्ट हान्दाखेरि एउटा पेजमा एउटा स्लाइड आउँछ चारवटा पाँचवटा स्लाइडहरू कसरी हाल्ने अन्य थुप्रै अप्सनहरू छन् जो नेक्स्ट भिडियोमा म ल्याएर आउनेछु यो भिडियोलाई मन परेपछि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके बाई